Bentornati o benvenuti sul mio canale. Quest'oggi voglio rispondere a una domanda che in tante mi fate. Quindi consideriamo questo come un piccolo vlog sul modellismo. Vi risponderò subito dopo la sigla. Ebbene, oggi voglio rispondere a una vostra domanda, cioè in tanti mi chiedete una volta finiti con i modelli, che cosa ci si fa? Scopriamolo subito. C'è da dire innanzitutto che ovviamente in Italia, così come all'estero, esistono, tranne ovviamente nel 2020, tante mosse di modellismo. Sì, delle mosse di modellismo, ovvero delle esposizioni di modelli, di vari modellisti, sia nazionali che internazionali, che portano le proprie opere. Queste opere vengono divise in categorie. Abbiamo, per esempio, i figurini, i figurini fantasy divisi dai figurini storici. Abbiamo i carri in scala 1.35 divisi rispetto ai carri in piccola scala, quindi in scala 1.72, 1.48 e più piccolini. Quindi sono delle vere e proprie mostre concorso che vengono svolte di solito tra il venerdì e la domenica. Sono sul territorio, come dicevamo, ovviamente nazionale ma anche internazionale e sicuramente nonostante è un argomento di nicchia sono veramente dei luoghi di attrazione per chi è appassionato di modellismo e non solo. Eh, infatti ma anche molte persone che non conoscono questo mondo affacciandosi a una mostra possono rimanere veramente meravigliate. Infatti anche chi osserva i modelli su questi canali, quindi su YouTube, su Facebook, tramite una fotografia o tramite una fotocamera, quando si trova di fronte a un modello ha una reazione totalmente differente, che può essere guarda questo modello, io l'ho visto in foto, pare enorme, in realtà è piccolissimo. Cosa che avviene per quanto mi riguarda in quanto ovviamente facendo dei carri in 1,72, quindi pochi centimetri di grandezza, quando li mostro dal vivo sembrano veramente molto più piccoli rispetto a quello che si può vedere in foto ed è una cosa normalissima. Poi oltre questo le mosse di modellismo sono dei veri e propri eh, possiamo dire eventi per appassionati e per gente che vuole mettersi diciamo in competizione, una competizione che tuttavia è sana o almeno così dovrebbe essere intesa, è una competizione nella quale si tende a confrontarsi con quelli che poi diventano ovviamente amici avendo la stessa passione e comunque essendo un movimento piuttosto purtroppo di nicchia ed essendo purtroppo piuttosto piccolo e sconosciuto si tende comunque a fare gruppo quindi possiamo dire che le mosse di modellismo sono un evento che dovrebbe essere anche pubblicizzato di più perché non sono mi passeranno e mi scuseranno tutti ovviamente tutte le mostre più importanti sono degli eventi artistici in un qualche modo che ovviamente andrebbero sponsorizzati di più anche perché ovviamente dietro a un soldatino, dietro a un carro armato c'è sempre un modellista che ci ha impiegato le ore, ci ha impiegato il tempo e ci ha impiegato eh, ovviamente anche del denaro quindi c'è da dire che le mosse di modellismo sono il punto di arrivo per quanto riguarda un modellista, cioè sono lì dove c'è la possibilità di mostrare le proprie opere. Ovviamente ehm, anche il concorso è un concorso che prevede, come tutti i concorsi, dei giudici che di solito sono delle persone competenti nella materia. Abbiamo ovviamente degli, dei giudici che giudicheranno gli aerei, dei giudici che giudicheranno i carri, dei giudici che giudicheranno i figurini. Sul territorio nazionale italiano abbiamo mostre di un certo livello. Noi qui siamo a Roma e ad esempio a Roma c'è una mostra che eh, ha addirittura ha avuto un numero di oltre mille modelli che potete venire sul canale, ho realizzato anche dei reportage su Facebook eccetera eccetera. Quindi parlando solo di Roma abbiamo anche la possibilità in tre giornate addirittura di ammirare opere di artisti italiani e non solo. Ma questo non vuol dire che in Italia solo Roma, no, anzi abbiamo anche varie mostre eh, qui intorno, quindi mi viene in mente assolutamente Rieti, anche questa è stata una mostra molto numerosa, di solito vengono svolte innanzitutto o annualmente o ogni due anni. Anche nel sud Italia mi viene in mente la mostra di Corato, mi viene in mente la mostra di Ruvo di Puglia o abbiamo anche qualche mostra in Sicilia o Bergamo. 
quindi il territorio nazionale italiano prevede un'infinità di mostre che vengono eh, svolte e vengono eh, patrocinate o da ovviamente amministrazioni comunali che sono organizzate da associazioni di modellisti che vi posso dire nonostante vi sembra strano per voi amici di youtube o comunque chi non è dentro al mondo del modellismo ci sono sul territorio nazionale e nonostante le difficoltà cercano di mostrarvi e di mostrare che il modellismo tuttora ancora si può fare infatti diciamo con questo canale come avrete capito sto cercando anche di mostrarvi eh, quello che è la mia passione ma anche perché no cercare di invogliarvi a fare modellismo che di fatto è una disciplina artistica tornando poi alle mostre che è l'argomento praticamente di questo video di questo vlog sicuramente una delle mostre più eh, influenti e più importante in questi ultimi periodi è stata Moson che è un paesino dell'Ungheria dove vengono addirittura dall'est Europa e anche addirittura da fuori Europa e abbiamo circa 2000 pezzi in esposizione e 2000 pezzi a concorso in ogni scala in ogni categoria quindi parliamo di una, di una mostra di importanti dimensioni anche per chi dovesse capitare in una di queste mostre il bello oltre a scambiare i pareri con quelli che poi diventano amici è anche la possibilità di soprattutto negli ultimi anni di fruire del mercatino e di fruire di comunque i negozi di modellismo di quegli stand di modellismo che sono sempre più rari purtroppo proprio perché vediamo che con internet viaggia tutto su questi canali piuttosto che di persona quindi sicuramente eh, spero che in questo video capiate anche qual è la potenzialità del modellismo e qual è il fine ultimo del modellismo e per quanto mi riguarda posso dirvi che ho partecipato a svariate mostre a svariate mostre e ovviamente quelle concorso si chiudono con delle premiazioni abbiamo poi tra l'altro anche i mondiali di modellismo che sono un po come i mondiali di calcio avvengono ogni 3 4 anni in europa in italia in america e comunque sono veri e propri mondiali di appassionati e per appassionati di modellismo sono stati per esempio ci sono stati a roma sono stati a stresa gli ultimi a chicago nel 2020 dovevano essere fatti in Olanda ma purtroppo vista la situazione non è stato possibile portarli al termine per quanto riguarda appunto il fine ultimo come vi dicevo e del concorso c'è cioè la possibilità di vincere delle medaglie non voglio starvi qui a mostrare tutte le medaglie che ho vinto ma mi piacerebbe mostrarvi quelle principali quindi diciamo ora vi farò una carrellata e vi mostrerò quelle alcune delle medaglie le quali tengo particolarmente qua una delle medaglie che è anche piuttosto carina anche simbolica è questa del mondiale di stresa del 2014 in questo caso è un bronzo che avevo vinto appunto eh, in occasione di questo, di questo evento quindi questa è sicuramente una delle medaglie alle quali tengo di più internazionale comunque abbiamo questa che è stata vinta in occasione della mossa di Moson quel paese di cui vi parlavo in precedenza poi vi mostro un altro paio di medaglie che mi fa piacere mostrarvi per esempio questa che è una medaglia di, di Roma della mossa che si tiene a Roma abbiamo poi anche quest'altra per esempio di, di Rieti o quest'altra di, di, di corato visto in questa ottica il modellismo può dare anche molte soddisfazioni ma quello che tengo sempre a, a precisare è che il modellismo si fa per passione il modellismo è una passione e tutte queste sono solamente un di più a mio avviso infatti il bello delle mosse di modellismo è comunque sempre quello di cui parlavamo prima cioè lo scambio con amici lo scambio di pareri lo scambio di idee e cosa non da sottovalutare e secondo me cosa fondamentale è ovviamente la possibilità di vedere i pezzi dal vivo non vi voglio poi mostrare anche le altre medaglie degli altri boss Civita Vecchia, Perugia, Rieti come abbiamo detto, Roma e poi abbiamo anche Arezzo, eh, Santa Maria Capovetere, Baia Domizia e quindi diciamo abbiamo una cartina d'Italia piuttosto delineata in Italia ci sono anche dei veri e propri campionati nazionali di modellismo che si sono svolti gli ultimi a Chieti quindi ovviamente vedete che il modellismo in realtà è un movimento piuttosto sviluppato è un movimento 
che quindi prevede non solo la realizzazione di semplici pezzi di plastica, di resina o quello che sia, ma prevede anche un ulteriore passaggio che è quello delle mostre. Quindi in questo vlog ho voluto spiegare un po' il fine ultimo della realizzazione dei nostri modelli. Ho voluto mostrare quali possono essere i risultati, quindi cosa si può arrivare a, a fare, cioè quindi alle mostre, a partecipare alle mostre. In questo vlog quindi ho cercato di mostrarvi il fine ultimo della realizzazione dei modelli. Vi ho mostrato alcune delle medaglie che, che ho vinto nei vari anni e nei vari, nelle varie mostre di modellismo. Quindi spero che mi perdoniate per questo video non prettamente modellistico, ma lo consideriamo un dietro le quinte del modellismo, consideriamolo così. Consideriamolo quindi un vero e proprio vlog, un racconto di che cosa è il modellismo oltre a quei pezzi di plastica che vedete sempre nei miei video. E spero quindi che come al solito questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un like, iscrivetevi al canale e scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate. Soprattutto spero veramente in questi video di invogliare qualcuno a fare modellismo. In tal caso se volete iniziare in qualche modo o siete curiosi di sapere come e dove poter reperire il materiale fatemelo sempre sapere nei commenti. Inoltre vi ricordo che nelle info box eh, vado a citare le attrezzature che ho utilizzato, a ringraziare e a salutare i miei amici youtuber e a descrivervi un po' di quello che ho detto e di quello che ho fatto in questo video. Quindi con le mie patacche, con le mie medaglie e soprattutto con i miei modelli vi saluto e ci vediamo presto con il prossimo video che sicuramente sarà un video pratico. Buon modellismo a tutti!